Yn ysyn dda i chi i gyd, a crwysio cynnes iawn i'r oedfa brygethu undeb y rannu bynwyr. I rhai fi yn y gynhadledd y pryn hawn yma, traddodwyd rhai pethau yn fyw ac rhai tia Mary llwdi'r recordio ymlaen llaw. Yr un fydd yn hanes yn yr oedfa yma heno. Os digwydd i bethau ar rewi arno ni, os fyddwch yn amyn yn ddygar bryd hynny, fe wnewn ni geisio datrys unrhyw broblem mor gynted a sy'n bosteb, ond mae'n siŵr bydd pob peth yn rhedeg yn esmwyl. Gan na allwn yn fod um, o gwmpas i wneud casgliad ariannol, gyfwn nhw'n angeredig i chi anfon eich cyfraniad ariannol i ti John Penry naill nai trwy siec neu ffonio a gofyn am fanylion banc. Fe fydd y casgliad yn mynd i cymorth Cristnogol a mynu for Madagascar. Felly, dyn cyflwyno yr oedfa bregethu i chi heno. Gawn ni air nes yma ond mae dyn cyflwyno yn bregethu o'r gwaith, ond nawr dwi'n trosglwyddo ar y mynnau i casu. Gawn ni wyddio. Dad nefol wrth i ni gysylltu gyda thion cartrefi heno ac wrth i ni ail gysylltu yn gilydd a ffontio'r pellter trwy wyrth y we, bydd gyda ni a bendithia ni. Dyn ni'n gofyn hyn yn enw Iesu. Amen. Newch i ymuno gyda fi nawr i ddweud geiriau'r alwa diadoli o sawm naw sydd i weld ar eich sgrin. A ddolaf di ar glwydd o waelod calon, a sôn ym yr holl bethau rhyfeddol wnes ti, byddaf yn llawen a gorfol edda fynod, canaf emyn o fawl i dy enw, y gor uchaf. Mae'n hemyn gyntaf yn llawn gorfoledd yr atgyfodiad, plethiad hapus o hen eireg a'n diglyn lywys a thôn newis bon gam yr erid maer, ac yn gwmni i ddim a'i heddwen, gwydion a rhai o blant salen cynarfon. Gorfol eddw ni esi mawr am y dydd y torodd gwawr, bywyd newydd aeth i ni wedi conquest Calvary.
iesyn ymddangos eto yw ddisgyblion o'r llyn tyferiaeth. Dyma beth ddigwyddodd. Roedd criw o honyn nhw gyda'i gilydd, Seim ym Pedr, Thomas oedd yn cael ei alw yr efaill, Nathaniel o Cana Galilea, Meibion Zebedeus a dau ddisgybl arall. Dwi'n mynd i bysgota, meddai Seim ym Pedr wrth y lleill, a dyma nhw'n ateb, dyn ni am ddod hefyd. Felly eithon nhw allan mewn cwch, ond wnaethon nhw ddal dim drwy'r nos. Pan oedd hi'n dechrau gwawrio, dyma iesu sefyll ar lan y llyn, ond oedd y disgyblion ddim yn gwybod, mae iesu oedd yno. Galwodd arnyn nhw. Oes gennych chi bysgod ffrindiau? Nac oes, meddai nhw. Pan a dywedodd iesu, taflwch o rwyd ar ochr dde'r cwch, a byddwch yn dal rai. Dyma nhw'n gwneud hynny, a chafodd cymaint o bysgod ei dal, nes i bod nhw'n methu tynnu'r rwyd yn ôl i'r cwch. Dyma'r disgybl roedd iesu'n ei garu yn dweud wrth pedr, yr arglwydd ydy e, a dyma Seim ym Pedr yn rhoi mod y lledyn am ei ganol, doedd gan ddim byd amdano, yna neidio i'r dŵr. Daeth y disgyblion eraill ar ei ôl yn y cwch, gan lusgo'r rwyd oedd yn llawn o bysgod ar ei holau. Doedd yn ond rhyw 90 metr o'r lan. Ar y lan, roedd tân golosg a physgod yn coginio arno, ac ychydig fara. Dewch ar rai o'r pysgod dych chi newydd i ddal, meddai Iesu wrth yn nhw. Felly dyma Seim ond Pedr yn mynd i mewn i'r cwch a llusgo'r rwyd i'r lan. Roedd hi'n llawn o bysgod mawr, 153 o hynny nhw, ond er hynny, wnaeth y rwyd ddim rwygo. Dewch chi gael brecwast, meddai Iesu. Doedd dim un o'r disgyblion yn meidio gofyn iddo pwy wyt i. Roedd yn ymgwybod yn iawn na'r meister oedd e. Yna dyma Iesu'n cymryd y bara a'i roi oedden nhw, a gwneud yr un peth gyda'r pysgod. Dyma'r trydydd tro i Iesu adael o'r disgyblion i weld ar ôl iddo ddod yn ôl yn fyw. Iesu'n comisiynu pedr. Pan oedden nhw wedi gorff yn bwyta, dyma Iesu'n troi at Simon Pedr y dweud. Simon fab i ywan, wyt i wir yn fynharu i fwyn ar hain, y dw arglwydd y tybodd. Rwyt i'n gwybod mod i'n dygaru di. Dwedodd Iesu wrth o, gofalam fy ŵyn. Yna gofynodd Iesu eto, Simon fab i ywan, wyt i wir yn fynharu. Dwedodd eto y dw arglwydd, rwyt i'n gwybod mod i'n dygaru di. Meddai Iesu, a'r wain fyneddoed. Yna, gofynodd Iesu ddo'r drydedd waith, Simon fab iwan, wyt i'n fynghari, roedd Petr yn ddigalon fod Iesu wedi gofyn eto'r drydedd waith, wyt i'n fynghari. A'r glwydd, meddai, rwyt i'n gwybod popeth, rwyt i'n gwybod mod i'n digaru di. Yna dwedodd Iesu, gofal lam fyneddoed.
Gweld, diolch yn fawr iawn am y difosiwn agoriadol, na braf gweld gymaint o bobl ifanc yn Cymru rhan, diolch yn fawr iawn i fynd. Ond braint nawr yw cyflwyno y prigethwr am y lenni sef y Parchedu Cassi Jones. Ganwyd Cassi yn Sbaen, ond magwyd hi yng Ngheredigion. Fe fi yn fy fyrwraig yng Ngholeg Bangor cyn astudio dwinyddiaeth yn y coleg dwinyddol yn Aberystwyth. Fi yn wenidog yn ardal Pimsaint am gyfnod cyn symud i'r bari ac yna symud i fyny'r gogledd i weithio gyda plant a'i eincted yn môn. Trwy ledd amser gyda ni wedyn fel enwad fe swyddo gadnoddau ac fe gyfrannodd oedd drwbawon cyfoethog a gwerthlawr yn ni a nifer o beth eriell ac roedd eich gyfranniad bob amser yn gyfranniad gyfranniad Gwerthfawr. Bellach mae'n wenidog y maes, eglwys cyden wadol. Dwi'n credu bod un saff i ddweud hefyd un bod ein dwy wedi bod yn gyfeillion ers blynyddoedd maes erbyn hyn. Am roedd um, Cassie yn pum saint, hwnnw i'n llan ymdyfri, ac hwnnw i'n gallu'r mynd ar amal ymweliadau angilydd, ac roedd hynny yn braf iawn bob amser. Mae Mae Cassi a chyfoeth yn perthyn iddi. A dwi'n siŵr y gan glywed o'r cyfoeth hwnnw heno. Bendydd arnat wrth i ti agor y gair i ni heno, Cassi. Diolch yn fawr, Jill. A diolch yn fawr hefyd am beidio dweud yn union faint o flynyddoedd yn ôl. Um, oedd yn un y coleg ac yn y blaen. Um, Caredig iawn. Um, dwi'n ddiolch yr iawn am y cyfle yma i rannu newyddion da fe englys i grist hefoch chi ac yn ddiolchgar hefyd am gwmni um, y cyfeillion sŵedi ymuno i greu y gwasanaeth yma ar yn cyfer ni. Pan oeddwn ni symud fel teulu'r gogledd am y tro cyntaf bron i bymtheg mlynedd yn ôl erbyn hyn, oeddwn ni symud y felin heli ac yn ni wrth y modd yn edrych ar y fenau, gweld y cychod yn mynd â dod. A mae'n darlleniad heno am mynd yn ni gwch ar môr. Mae esbonwyr yn adgoffa'n garedig, mae un o stryd ar atgyfodiad ydy hon. Dydy es i ddim yn cael ei weld gan ei ddisgyblion drwy'r amser wedi'r atgyfodiad. Mae'n ymddangos sydd yn o dro i dro. Ar tro yma, mae'n dod atyn o ar adeg pan maen nhw wedi bod yn ymdrech i'n galed ac wedi ymladd. Mae yna ar y traeth yn siarad â nhw ond rhyw sut ydyn nhw ddim yn ei nabod e. Mae siŵr yn bod ni'n gyd wedi chael ei nanodd ar brydiau i weld iesu ar waith ers dechrau'r pandemig. Mae rhai wedi colli anwyliaid, ond mae pawb wedi ymdeimlo gyda cholled o rhyw fath. Cynlluniau wedi drysu, bywoliaeth wedi chwalu. Dyn ni'n gyd wedi colli gweld pobl wyneb yn wyneb, colli cyffyrddiad llaw caredig. Mae'n heglwysi wedi mynd trwy gyfnod cythryblus a'i chael ei nanodd ar brydiau gweld yn stori ni fel un o storiau'r atgyfodiad. Dyn ni wedi bod yn brysur yn tri o cad y pethau i fynd, neu wedi'n llethu gan y teimlad o fethu gwneud pethau. Ac yn aml, dyn ni wedi anghofio codi'n pennau i weld fod iesu yna a glywed ein gofyn sy'n mae pethau mynd yn yn gwachodd ni i rannu yn gofidiau. Weithiau dyn ni ddim yn wir yn gwrando'r yn teimladau yn hunain, yn hofnau, yn gyfudiau. A fyddwn ni ddim yn cofio ei gwneud yn destun gweddu chwaith, nac yn cofio gofyn am yr help sydd i angen arno. Yn ôl ar y traeth, mae Iesu yn gorchymyn i'r ddisgyblion rhoi cynnig ar ffordd wahanol o bysgota. Bysgota o profiadol fel yr oedd yn nhw, oedd nhw wir yn chwilio am gyngor gan y dieithryn ar y ran. Dydyn ni ddim wedi cael dewis arall ond gwneud pethau mewn ffordd wahanol ers ychydig'r pandemig. Fe gafon ni'n taflu'n sydyn i ganol sefyllfa gwbl newydd. Ond ond nid oedd y galwad i wneud pethau mewn ffordd newydd i'w chlywed ers tro a'n unain fyddar iddi. Dydyn ni wedi gorfod ar brofi a dydyn ni wedi gorfod gwneud heb yn hadeladau a thann yn ddiweddar wedi gorfod gwneud heb yn canu cynulleid fawr anwyl. 
Mae bywyd yr eglwys wedi bod yn dipyn o daith i'rgel, heb wy bod yn union beth o'n bleinau, wrthnos i wrthnos. Bu'n flwyddyn a hanner blinedig a dyrru sy'n i gyd. Wedi noson o brysurdeb yn flinedig ac wedi cael llon bol, y peth olam y disgyblion yn disgwyl ydy dalfen fawr y bysgod. Wrth i ni edrych yn ôl ar gyfnod tu hwnt o heriol, mae'n bosti byn bod ni i gyd yn teimlo yn flinedig ac wedi cael llon bol. Ac eto, dyma'r union adeg y dylem ddisgwyl peth y mawr gan yr arglwydd. Pethau sydd am nenol nhw ddim byd a sut yn ein teimlo, neu beth sy'n grynu i'w rhoi. Ond pethau sy'n digwydd am ei iesu yw'r arglwydd. Er i'n bod yn gwybod nad ydy iesu byth yn yn gadl ni, dyn ni'n dal angen bod yn effro i'w ganfod ar waith. Ar waith yn yr eglwys i e, ac ar waith yn rhai o'r pethau sy'n digwydd yn yn cymuned am byd. A'r gwir yw fod Crist wedi bod ar waith dros y flwyddyn am oed wetha, mewn ffyrdd anisgwyl, a'r yr union adeg pryd roedd ddim yn credu fod pethau wedi dod i stop. Weithiau byddwn ond yn canfod ôl i law wrth edrych yn ôl. Ychydig fel y ffordd dyn ni'n gwybod fod plentyn bach wedi bod yn yn stafell ni, oherwydd olion digamsyniol sêr bach sgleiniog yn pefriol. Lle welwn ni tybed dystioleth fod iesu wedi bod ar waith yn yr eglwys? Dydy hanes pob un o'r eglwysi ddim wedi bod yr union yr un fath ei gilydd? Bydd rhai eglwysi yn gofod ystyried cae drysau am beth eraill yn teimlo'n gryfach wedi'r cyfnod yma. A rhan fwyaf wedi cael ei siar o enillion a chotledion ar hyd y ffordd. Gydewch ni feddwl am ychydig, lle y gwelsom ni gipolwg o'r argwydd iesu ar waith yn ymplith fel y glwysi. Rydym wedi gweld holl ffocws yn y glwysi yn symud o adeilad y capel i gartrefu pobl. Gwelodd rhai y glwysi mwy o bobl ar Zoom nag yr arferen tweld yn y capel o sili sil. Gwelodd eraill mwy o ddiddordeb y sprydog yn y rhai oedd ar gyrion bywyd yr eglwys o'r blaen. Bydd aeth hi'n amlycach nag i'r oed i ni gyd fod ffydd yn perthyn bennaf i fywyd bob dydd yn hytrach na pherthu neu adeilad neu ddefod arbennig yn unig. Ond nid yr arglwydd o dyna yn yn galw ni i weld byth yw gwir ystyr ffydd. Mae'r syniad o fynd neu beidio mynd y capel wedi eldio i le i ymwybyddiaeth gynyddol gan bobl o'i hanghenion ysbrydol i hunen a'u cyfrifoldeb i ddewis y ffordd orau iddyn nhw dderbyn cynhaleth. Am un o ar Zoom neu ar y ffôn, darllen am y fyrio adref allu. Troi at y teledu, y radio, neu dilyn oedfa wedi ffrydio'n fyw. Ond nid yr arglwys sy wedi bod yn ein galw ni gyd i ymateb yn fwy personol iddo. Mae cadw cysylltiad gyda lodau yn heiglwysi wedi bod yn gryn sialenj. Ond wrth wneud ymdrech newydd i gyfathrebu, dyn ni wedi dod i feddwl am yn taith fel taith deilio. Nôl mewn hanes bu'n tadau yn mamen y ffydd yn cuddio mewn cyfnodau o erlydigaeth, yn mentro codi adeiladau newydd, yn barod i symud i adeilad arall mae solaw. A'r profiadau yma i gyd yn ei tynnu nes at ei gilydd fel un teulu. Er bod cymaint o bethau'n ymddangos i bod nhw wedi gwanhau oherwydd y cyfyngiadau diweddar. I nifer ohonom, mae naratif yn ni yn gryfach nag i'r oed o'r blaen. Mae gen i ni golch glamusol yn ymais sy'n gyfle i rannu newyddion ac i bobl gyfrannu pwrt o erthygl am hyn a'r llall. Yr hyn yn sefydanodd ni Oedd y ffordd yr ysbrydolwyd yr aelodau yn ystod y pandemig fwy nag erioed o'r blaen i ddechrau adrodd i hanes trwy rhan i storiau, trwy rhan i lluniau o'i gerddi neu teithiau cerdded. Pan dydy ni'n barod i rhan i mwy am bwy ydyn ni gyda'n gilydd? Dwi'n gweld iesu ar waith yn hynny. Ers dechrau'r clo cyntaf, mae cymdeithas yr eglwys wedi bod yn rhywbeth llawer mwy bwriadol a chostus o ran ymdrech i'w chynnal. 
Carwch eich gilydd, meddai Esi, fel y cerrai sy'i chi. Y, bwr, y cariad bwriadol costus yna sy'n fod o'n estyn allan yn gyson a bod yn onffyddlon i bobl eraill. Mae'r cariad costus yna hefyd i'w weld yn y ffordd y llwyddo llawer ohono ni i gyfrannu at elusennau fel cymorth Cristnogol ac i barhau i gefnogi gwledydd fel Madagascar. Er nad oedd y llwybrau arferol i gyrraedd y nod ar agor i ni. Dwi'n gweld i Esi ac yn anabod i Esi yn y pethau yma i gyd. Dwi am yw grymu hefyd fod nifer o arwyddion bod Crist wedi bod ar waith yn y gymdeithas yn cwmpas yn ystod y pandemig hefyd. Oes, mae'n arwyddion o newid calon. Un o brygethau cyntaf ar glwyddesu oedd galwad i bobl edrych ar rhai. Iddo chi meddwl mewn ffordd newydd i ddilyn blaen o'r eithau diw. Dwi ddim yn awgrymu fod yna gannoedd y bobl wedi cael trywydigaeth a dod yn gristnogion yn ddiweddar. Ond dwi yn synhwyrol fod yna deimlad o ddyfari ymhlith pobl. Dyfari am gymryd y rhodd o fywyd a rhodd o deulu yn gan y tawl. Teimlad o ddyfari bod yn rhy brysur i werthfforogi pethau syml bywyd fel bwyd catre a chan yr adar. Dyfari peidio rhoi amser cyn hyn i feddwl am wir ystyr bywyd a bod yn ofalgar. Yr arglwys sy'na, yn gweithio'n gydd, yn gweithio'n dawel bach mewn calonau a bywydau fel y myn. A mae'n enghreifftio anghyfio amderau yn cael eu datguddio a eherio yn ystod y pandemig. Petha oedd o'i le yn ein cymdeithas ys tro yn cael eu dwy ni olau dydd a eherio. Fe gafwn i gyd yn galw i edrych ar rhai am y ffordd nad yw bywydau di wedi cyfru ni fel y dylen nhw. Fod merched yn dal i ddioddau ymyrraeth rhywiol ac yn gorfod byw mewn ofn parhaus o ddioddau trais. Er i ni fod mymryn yn garu dicach i'r blaned oherwydd y cyfnodau clo, fe ddaethon ni'n fwy mwybodol a gyrioed o'n ffordd anghyfiawn rydym wedi ei thrin, a bydd rhaid wynebu'n onest yr angen sydd arno'n fel dynoliaeth am dro pedol enfawr, a metanoia go iawn. Dyn ni angen dysgu adnabod crist ar waith, pan fydd anghyfiawnder yn cael ei herio. Y dyddiau hyn, dyn ni'n gweld pobl fydd o'n ddigon cyndyn o'r blaen o ddangos emosiwn, yn meinio cwts o bell neu'n chwythu cysanau. Dwi'n siŵr fod nifer ohonoch chi'n anesmwytho yn eich seddi adref wrth hyd noed feddwl am y peth, a rhai ohonoch chi'n dymuno gweld y rheol dau fetr yn dal yn un lle ymhell wedi'r pandemig fynd heibio. Mae'n dwi'r siarad gyda'i ddysgybion neu bregethu wrth y dyrfa. Doedd Iesu byth yn swyl o siarad am gariad ac anog pobl i ddangos caradigrwydd te getau eraill. Wedi'r cyfan mae meithrin cariad a rhannu cariad wrth raid yr efengil gysnogol. Dyn ni'n gweld pobl yn yn cymdeithas ni yn dechrau gadael y rhwystrau lawr. Yn cyfarch dieithriaid a'i hanog i gadw'n saff. Yn cynnig i roi cymorth i gymydog nad oeddwn nhw prin yn ei nabod cyn hynny. Soniodd Paul yn ei lythyr at y Cristnogion yn Ephesus fod Iesu wedi dod i ddwy'n pawb at ei gilydd ac wedi chwalu'r canolfwyr oedd yn gwahanu pobl wrth oedd i wrth ei gilydd. A phan dyn ni'n gweld hynny'n digwydd yn yn cymdeithas, mae angen i ni ddweud yr arglwydd i we, fes i ar waith. Dro ar ôl tro mae Iesu'n pwysleisio wrth i ddisgyblion bwysegrwydd trin i bywydau mewnol. Nid galw ar bobl i fyw bywydau mewn ble gymaie, ond cydnabod fod yr hyn sy'n digwydd oddi mewn yn gorlifo ei hyn ymwneud gyda phobl eraill ac yn siapio bywyd ein cymdeithas. Er nad yw'n drafodaeth grefyddol fel y cyfriw, mae yna gynnydd mawr yn y sôn am bwysegrwydd meithrin iechyd meddwl. A manog pobl i fynegu i teimladau, geisio helpu pobl i gael eu rhyddhau o garchar, gorbrydau, ofn ac unigrwydd. Mae ar yr ymchwil yma am iachad, 
am drio cyfanu pwy ydyn ni fel pobl. Ol bysydd dyw y creawdwr arno. Ol bysydd crist y meddyg da arno. Yn ganolog i'r ffydd Gresnogol, mae marw a berthol iesu ar y groes. Dyna'r sylfaen, yr echel. Ac fe welwn yn y Testament newydd drwy ddidraw yr anogaeth i ddylunwyr crist hefyd fyw bywydau hyn anaberthol. Wrth gwrs nid pawb sy'n cael ei galw i fod yn ferthyron dros ei ffydd fel y digwyddodd i pedr yn ôl y traddodiad. Ond o fewn galwad pawb ohono'n fel Cristnogion, mae'n argwahoddiad i golli ein bywydau er mwyn ei hennill, i roi hyd cyfri'r gost, i godi'n croes a chanlyn iesu, ac i ymwadu â ni'n hunain er mwyn gwasanaethu eraill. Yn ystod y pandemig, gwelwyd nifer fawr o bobl yn dangos i bod yn fodlon a berthu er mwyn rhoi lles pobl eraill yn gyntaf. Collodd nifer o weithwyr iechyd i bywydau oherwydd Covid-19. Gwnaeth llawer siftiau ychwanegol neu canslo'i gwyliau gan fyw ar wahan i'w teuluoedd er mwyn cadw eraill yn saff. Galwyd ar bawb ohono mi a berthu mewn ffordd syml, drwy aros adre a phryd y gweld ein teuluoedd er mwyn arbed bywydau. Nid enghreifti o grisnogion yn y berthu dwi'n sôn amdano cofiwch. Ond enghreifti o blith pobl o gryfyddau eraill, neu dim yn crefydd o gwbl. Enghreifti o dynnu lle gallwn ni nabod iesu ar waith, os yw yn llygaid yr agor i weld e. Dwi ddim am eiliad y meddwl fod na ddiwygiad wedi digwydd yn ystod y misoedd dwetha. Ond yn hytrach, mae drysau wedi agor y meddyliau chalonau pobl oedd wedi eu cae gynt. Ar yr union adeg dyn ni'n flinedig, yn teimlo fod pethau wedi dod i stop yn yn cymdeithas ac yn yr eglwys. Ar arglwydd iesu wedi bod yn bresennol ac ar waith mewn ffordd pwerus ond lled anweledig i falle. Yn paratoi ar ffordd ar gyfer dalfa wyrthiol a nuned ddim wedi nabod e. Wedi nabod iesu a thynnu'r pysgod i'r lan, Mae'r pysgotwyr blynedig yn cael ei denu at y fan lle mae Iesu wedi paratoi bwyd ar ei cyfer. Dewch i gael brecwast, mae'n dda Iesu. Mae'n ei gwachodd i gyfrannu ffrwyth ei llafur i'r barbecue ac i eistedd i fwynhau bwyd a chymdeithas a gorffwys. Sut dyn ni'n symud ymlaen o'r fan hyn fel eglwysi wedi'r cyfnod heriol yma? Cyn rhythro i weithredu, dyn ni angen cofio'r hyn y mae Iesu'n greu gynta cyn comisiynu pedr. Mae yn aros yn ddisgwylgar ar y lan, yn barod i weini ar weithwyr brynedig, a heddiw mae'n edrych arno chi a fi yn llawn tosturu a chi dymdeimlad. Mae'n dyhau am weini arno ni, yn bwydo ni gynta, cyn unrhyw sôn amdano ni'n bwydo pobl eraill. Dewch at y fi i bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, meddai Iesu wrtho ni, a rhodd ar esmwyth had i chi. Mae'n awahoddiad i'n un bersonol ac fel i glwysu i geisio cyfnod o adferiad nerth, i sabathu yng nghwmni Iesu ac yng nghwmni'n gilydd. A dan y rhan o'r hyn dyn i'n gwneud wrth gwrs yn ystod ein cyfarfodydd o'r wythnos hon. Mae Iesu wedyn yn mynd ati i gomisiynu pedr i waith yr eglwys. Yr adeg yma o'r flwyddyn yn y traddodiad Anglicanaidd yw'r adeg ar gyfer o deinio dynion y merched i'r offeriadaeth, a chynnu'n gysylltiedig gyda Gwyl San Pedr a San Paul ar fy hefyn yn awfyd yr hugen. Wrth gwrs, mae comisiwn pedr a glywsom yn ein darlleniad heno. Yn gyfle, nid yn unig i ddarpar wynidogion ac offeiriaid, ond i leigwyr ac i eglwysu hefyd ail glywed galwad iesu i wasanaethu yn yr eglwys ac yn y byd. Mae cwestiynau iesu i pedr er mor addfwyn ac anwyl y gofyn yn gwestiynau sy'n brifo i'r byw. Wyt i wir mynghari i. Mae'n gofyn hyn dair gwaith 
i un sydd wedi ei wadu dair gwaith. Wyt ti wir yn fynghari i mwy na'r rhain? Beth yn union mae es sy'n gofyn i pedr? A beth mae'n gofyn i ni wrth i ni ail glywed i'n galwad heno i wasanaethu? Y dyn gofyn, wyt ti'n fynghari i yn fwy na'r bobl yma? Dy griw ffrindiau. Mae'r cwestiwn yna'n enherio ni os ydy e'n hynanydd Cristnogol yn dibynnu ar gydnabod un troddodiad arbennig yn unig, neu gredu yn ein heglwys leol ni yn unig. Wyt ti'n fynghari i yn fwy nag unrhyw fynegian penodol fo eglwys i yn y byd? Ydy ni? Neu di es sy'n gofyn, wyt ti'n fynghari i yn fwy na'r pethau yma? Ydy'n hadeilad ni? Can i hoff y mynne ein harferion? Ydy pethau yma wedi bygwth dod yn fwy pwysig i ni'n ar arglwyddiaeth i ei hun a'i deirnas? Ond nid ydy'r flwyddyn ddwetha yma o gai adeiladau a'r gwaharddiad ar ganu wedi yn rhoi ni ar brawf i weld bys i'n wir yn hanfodol bwysig i ni fel eu glwysi. Neu di es sy'n gofyn Wyt ti'n fynghari i yn fwy na mae'r disgyblion eraill yma yn fynghari i? Neu y falle a dwi'n cnesu at hyn fod i esyn awgrymu gyda'i gwestiwn wrth pedr. Er gweithio dy fod ti wedi gwadu dy fod ti'n fynabod i. Dwi'n cofio dy fod ti wedi datgan yn fwy croiwn ar gweddill dy gariad tuag ata i. Ac yn dy deimlad o fethiant ac o ddiam adferthedd, dwi eisiau dod y tu yn ôl at y broffes yma o gariad. Oherwydd ar y cariad yma, dwi'n bwriadu adeiladu dyfodol fy ngwaith i ar y ddeiar yma. Heddiw, dydy esi ddim am wybod faint o gyfarfodydd Zoom dydy wedi trefnu. Ydy'n adeilad ni wedi bod ar gai neu ar agor. Yr unig beth mae esu eisiau gwybod ydy. Wyt ti wir yn fynghari i. Mae esu yn eich gwahodd chi a fi yn ôl heddiw a ti'n cariad cyntaf tuag ato. I ail ddarganfod ein hymateb llawen i'r hyn mae e wedi reid drosso ni. Ein athro anharglwydd, ein ffrind angwaredwr, bu farw drosso ni ar y groes. Ydy'r ymateb yna i gariad crist dal yn canu yn eich calon chi? Eich cariad chi at crist, a chymateb i'r hyn mae e wedi gyflawn i drosso chi, dyna fydd sail y bydd crist yn adeiladu ar ni, wrth i ddo ein paratoi ar gyfer y bennod nesa yma wedi eglwys. Ond ydy galwad crist ddim yn gorffen gyda'r galwad yn ôl i'w gari e a'n holl galon. Mae'r cariad yma tuag at gris di fod i orlifo mewn cariad a gofal am ein gilydd ac am y byd. Mae gwahanol gyfeithiadau yn rhoi gwahanol eiriau, bwydo, bigeilio, arwain, gofalu. Ond a gweddau gwahanol ar yr un cariad a gofal ydyn nhw. Falle bod ganddo chi allu yn mynyddol da, neu sgiliau trefnu campus, Efallai bod ganddo chi lais da neu eich bod yn tecu pen i gamp, yn Zoom feistr i rybreddu. Ond os dyn ni heb gariad tig at yn gilydd, mae popeth yn dia spedain yn wag. Yn bennaf foll felly, dyn ni'n cael yn galw i gari ac i ofalu am yn gilydd. Fel bydd y cariad ar gofal yna'n golifo allan hefyd i'r gymdeithas gyfan ac i'r byd. Nawn ni ddim yn llwyddo os y ceisiwn ni ddwrdio neu ddadlau pobl i mewn i'r deirnas. Dim ond i caru nhw i mewn i'r deirnas sy'n gweithio. Mae galwad crist i pedr i ddod yn ôl at ei broffes o gariad at ei arglwydd. A'r comisiwn i gari o gyfalu am eraill. Fel dau symudiad yn yr un ddawns sy'n dilyn i gilydd yn ddyd o'r. Heddiw, mae es i'n yn galw ni nôl i'n proffes o gariad tuag ato. Ac i gari a gofalu am bawb rydym yn ei gwasanaethu. 
Calonai cywir at Gris dan gilydd yw'r unig sail gadar ni adeiladu eglwys y cyfnod nesa. Rydw i'n mam adael y disgyblion ar y traeth nawr wedi i esu ddiflannu o'r golwg. Mae y dal gyda nhw wrth gwrs bob amser hyd ddiwedd y byd. Mae hi wedi gwawrio a dydd newydd yn ymestyn fel dalen lân. O'i bleinau mae holl her dysgu bod yn eglwys mewn amgylchiadau anodd. Ond maen nhw'n gwybod bod i stori nhw yn un o storiau'r atgyfodiad. Ac mi fyddwn nhw'n edrych yn ddisgwyl gael i weld crist o'r waith yn ei bywydau ac yn mywyd y byd heriol o'i hamgylch. Mi fyddwn nhw'n mynd allan i ddilyn i galwad gan gofio cymaint i'w cariad crist tuag ati nhw a chydau cariad at crist wedi ail danio. Yn llawn carid digrwydd a ffyddlondeb tuag ati gilydd ac yn dyhau am weld dyfodiad teyrnas ddiw yn y byd. A mi fydd y gweddill gan gynnwys yn stori ni wrth gwrs yn hanes. Er gogoniant ti wenw. Amen. Ie, amen yn wir. Diolch yn fawr iawn i ti, Cassi. Am bregeth amsterol yna. A diolch am yr anogaeth i ni wedi gael yn y bregeth hefyd. Er bod chwe mis wedi mynd, Cassi, yn un dal i gofio amdanat yn ein gweddie wedi dy golled garw. Mae colli priod neu bartner yn golled mawr, ond pan ei fod yna'n isgwyl as ydyn, Mae'n ergyd drom. Mae yna rhai oedd yn ohono ni oedd yn nabod loed goffa da amdano. Oedd i ti byrhau i brofi diw yn gymorth ac yn nerth i ti. A diolch eto am y geiriau ac am y ffordd sydd i agor y gair i ni heno. Diolch yn fawr iawn i ti. Nawr dwi'n trosglwyddo ar y wenu un oedd eto i rhodri. Wrth geisio dirnad maint dyr os I allaf sylwedd o lun Ond ymgeisio bob dydd o'n oes Byw er mwyn las i'r meli Rwy'n eto yma'n disgwyl amdanaf, yn 
Goleini, fan honell pob cariad a gras. Dyn ni'n digaru i di am i ti yn gyntaf ein caru ni. Dyn ni'n digaru i di am i ti roi dy fywyd drosom ar y groes. Dyn ni'n digaru i di am i ti ein derbyn fel yr ydym, er mwyn ein hachub a'n traws newid i fod yn debyg i ti. Ar gwyddiesu, ein gobaith am goleini, fan honell pob cariad a gras. Dyn ni'n digaru di am mai ti o'r ffordd at y tad. Dyn ni'n digaru di am mai yno ti y mae'r gwirionedd sy'n rhyddhau. Dyn ni'n digaru di am mai geni ti y mae bywyd, bywyd yn ei gyflawnder, bywyd am byth. Ar gwyddiesu, ein gobaith angoleini, fan honell pob cariad y gras. Dyn ni'n digaru di am mai ti sy'n rhoi ystyr i fywyd. Dyn ni'n digaru di am mai ti sy'n goleio'r llwybr sydd o'n blaenau. Dyn ni'n digaru di am mai ti i wein hyder, a nerth, a dewrder ar gyfer y daith. Ar glwyd iesu, mafau i ni i aelodau deglwys, a wneud yn rhy amal yr hyn a wnaeth Peter, sef dy wati, a chefni arnat sneud a dail y lawr. Maddai ni am i ni fethu yn ein cariad tuag at y ti, gan o'n neud i lunod bach o'n traddodiadau anhanes. Maddai ni ei lodau deglwys am drosglwyddo ein rhagfarnau am siom i genhedlaeth newydd, yn lle siarad a nhw am dan y ti fel barra'r bywyd, yn lle eu croesawu, gofalu amdan un nhw, a gwramdor un nhw. Mada i ni am fethu a charu'n gilydd fel y cares ti i ni, ac am i ni ymddwyn yn hynanol a balch gan gai erau llasam. Mada i ni am anghofio bwydo'r newynog a di ystyrir y ffwadur. A mi'n bod ni yn rhy brysur yn hiraethu am ddoi ein heglwys ni. Mafau i ni am anwybyddu'r lleisiau a fi'n galw ers tro am ddiogelu'r blaned hardd a roddwyd yn gartref i ni i gyd. Tri garhaw'r sy'n, a mafau i ni drwyd y groes. Mowlti a ni yn bobl ffyddlon yn ein gwasanau ti i ti ac i garu eraill heb gyfri'r gost. Helpa ni i drwy'r ysbryd i fod yn gymuned sy'n rhoi dy gariad ar waith i ddraws newid ein byd. Ar glwyd iesu, gofyn nhw'n hyn yn dy enw di. Ar glwyd iesu, Byddi yw'n heno dros bawb sy'n rhannu'r negeth am dy gariad, a thfaddeiant, a thfywyd newydd yma yng Nghymru. Rhoedd nhw'r dewrder a'r hyder i siarad amdanat ti ac i dystio eich ti, ble bynnag maen nhw'n byw, beth bynnag i hamgylchiadau. Gweddi yw'n am dy arweiniad i bawb sy'n dysgu amdanat ti yn ein heglwysi ac mewn ysgolion, a gweddi yw'n y byddi'n ysbrydoru pawb sy'n trydar, neu yn darlledu amdanat ti, yn siarad neu yn canu am dy gariad. Helpa ni bawb ohonom lle rydym i wneud y cysylltiad biwiol rhwng dy ail di a'n bywydau bob dydd, 
rhwng hen storiau ffydd a'n stori bersonol ni, rhwng y tragwyddol a'r heddiw, rhwng yr hyn a gyflawnau seisoes a'r hyn sydd yn y broses o ddod yn wir yn ein bywydau ni ac yn mywyd y byd. Fel y gelwais ti ar pedr, dyw'r ddisgybl mor amherffaith ac mor anwyl i brygethu, i arwain ac i ofalu am dy braidd. Galw eto mwy o bobl heddiw, yn ddynion y merched o boboed a chefndir i thwas yn eithu di yn dy eglwys ac yn dy fyd. Help a mwy a mwy i glywed alwad ac i ymateb, dyma fi, anfon fi. Ar glwyddiesi, gyfan nhw'n hyn yn dy enw di. Ar glwyddiesi, diolchwn am gael perthyn i theglwys ac am bob cyfle a fi i gynnal ein gilydd dros gyfnod anodd y pandemig a'r cyfnodau clo. Dwi godi ffôn, dwi siopa dros eraill a dwi gadw cysylltiad. Helpa ni drysori i'r ffrindiau rwy'r tŷ wedi eu rhoi i ni o fewn deglwys ac i estyn allan at bawb sy'n unig ac wedi eu hynysu. Diolchwn am y ffordd y mae'r dechnoleg wedi sicrhau fod nifer o aelodau'n heglwysu wedi medru gweld a chlywed i gilydd a dal ati i gyd addoli o bell. Helpa ni i gadw yn ein gweddiau yr rhai sy'n methu manteisio ar y datsbygiadau yma a ffawb sydd wedi treulio'r cyfnodau clo yn yr ysbyty neu mewn cartref gofal. Wrth i ni ddechrau mentro allan i weithgar eddau wyneb yn wyneb, helpa ni i ddal ati i garu'n gilydd fel yr wyt ti yn ein caru ni. Drwy brofiadau'r flwyddyn a'i theibio, ar hyn a ddawyn rhan yn ymisoedd sy'n dod, clyma ni'n dynach gyda'n gilydd fel un teulu yng nghwlwm dy gariad. Ar glwyddiesu, gofyn nhw'n hyn yn dy enw di. Ar glwyddiesu, mi groesdewais tŷ blant a'i fendisio, a phobl i fanc oedd dy ffrindiau a gosaf. Gofyn nhw'n dyfendis ar blant a phobl i fanc Cymru heddiw, wrth iddyn nhw ddysgu i ddal ati yn wyneb heriau newydd. Gwarchod ei meddyliau a'u calonau, ac adnewydda ei ffydd a'u gobaith am y fory. Helpa ni fel eglwysi i'w rando arnynt yn ogystal ag i'w dysgu, ac i dderbyn arweiniad ganddyn nhw yn ogystal â cheisio'u harwain. Helpa ni ddirnad y gwaith rwy'r tîn ei wneud yn eu calonau a'u bywydau yn barod, a gad i gymdeithas ac i groeso ein heglwysi fod yma iddyn nhw bob amser fel drws a goreg. Ar glwyddiesu, gofyn nhw'n hyn yn dy enw di. Ar glwyddiesu, fi gerais di'r byd gymaint nes i di rhoi dy fywyd er ei fwyn. Gwyddi yw'n rosau'n byd heddiw. Mae'r rhai yn dod allan o'r pandemig i'r aeth yn eich hanol o hyd. Llawer wedi diwedd e colledion teuluol ac economaidd a llawer heb gael cynnig brechiad eto. Helpa ni fel eu grwysi i wneud yn rhan i ymgyleddu'r clodion ac i herio cyfundrefnau anghyfiawn. Helpa ni i sylweddoli cymaint mwy ydy angen pobl mewn gwledydd clawd na'n hangen ni, a rhoi ni ddewrder i godi'n lleisiau yn erbyn torri cymorth rhamor a'r ddiwedd cyfnod anodd a heriol yn hanes y ddynoliaeth. Cynarthwia ni i ddysgu gwersi pwysig am degwch a pharch a chydweithio, a dysgu ni i gerdded mewn ffordd sy'n fwy gofalus o greadigaeth diw a'n tad nefol. Gofyn nhw'n hyn yn enw dy fab iesu, a'n dysgodd pan yn gweddio i ddweud a'n tad yr hwnnwyd yn y nefoedd, 
Sancti Vierde Nu, Dele de Dernas, Gunneler de Ushis, Megis in the Nev, Vestiar of the Yar Evid. Deroni Hedu, I'm Barra Benadiol. A mother I need in the Legion, then a mother you need in the Ledwear. Agnacar Waini Provedigat, a third guarded near Hagdrug, can I say the tea your dearness are nerf. Argo Goniant, an oasis soil. Amen. Nawr gawn ni gyhoeddi'r fendys gyda'n gilydd a cwrthyn gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad diw, a chymdeithas yr ysbryglan, a fydd o gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen. Fel dim ond gair byr i byd o torri ar nawr sy'n oson i... I gloi'r noson ac i ffarwelu o achi ac i ddiol chi chi am eich presenoldeb yn yr oedfa yma hyn o. Fe ddiolch yn fawr iawn hefyd i bawb y gymerodd rhan um, i Gwydion Mererid, Caris Maer, Morgan Siôn, Cady Gwyn, Derydd Murphy, Glenda Jones, Jill Thomas neu Allwyd, Helen Lansdown a Gareth Jones. Diolch yn fawr iawn i chi am gyflwyno o'ch gwaith mor reinis ac unwaith eto diolch yn fawr iawn i ti casu. Cofiwch ymuno â ni fori yn y gydhadledd am ddau o'r gloch ac yna unwaith eto mae yna wasanaeth yn y nos y rhoedfa genhadol. Os allwch chi trowch mewn i ymuno gyda ni oherwydd mae'n wedi bod yn braf cael eich cwmni chi yma heno. Ond yn y tro nos da i chi gyd a diolch yn fawr iawn i chi am ymuno yn y nosod. 